位女孩的故事，你听我说。一个人的时候，也会常常发愁，从不低头，藏在坚强背后，像刺猬一样收起了所有温柔，只是想保护自己，远离成长的节奏。女孩她悄悄地走，渴望遇到个星球，那里有她的朋友，每天都喋喋不休，有细水长流和几片白云悠悠。快乐天长地久，要什么功成名就？我今年刚好十八，不想要交新朋友。我的脾气有点怪，对人说话有点凶。你不知道吧？其实我也会害羞。你经过我的书桌时候，悄悄抬头。嘿、hey, ，吴景浩。夏天的同学走过操场，跳着笑着唱着歌。午后的阳光要配奶茶喝，养了多化学作业早不知道去哪儿了。有了你以后，梦到的世界都是彩色的。你早餐想吃什么？我给你买去。走啊！走。韩飞，看我昨天搞到什么了？不能到。白振宇的签名哦。哎，我们家振宇昨天在演唱会上真的是光芒四射，魅力无穷，迷倒一片的。你知道明星都是包装出来的吧？我知道啊，可是我觉得白振宇不一样。哦，对了，昨天你们俩下午没有来上课，差一点就被主任发现了，还好被药老师及时拦下来。不过我估计药老师今天会找你们俩谈话喽。说，昨天你们俩去哪儿了？给你发消息都不回。我秘密。你们俩什么时候有秘密了？我跟韩非都没有秘密的，对吧？你赶紧把你的海报收起来吧。一会儿主任就看到了，肯定给你收走。对，那我先回座位。哎，你刚才怎么犹豫了？我怕我告诉他白振宇是个什么样的人以后，他会很失望小耀，哎，主任，下午的班会课你留给我讲卷子吧。啊，我想给他们开班会来着。开什么班会啊？就你们班那学习成绩，还是多上上课吧。就是因为成绩不好，才想着开班会做一下思想工作嘛。嗯，马上运动会了，我也想趁此机会，呃，让他们班增进一下凝聚力。你真不过分。你们班数学平均分多少，你知道吧？下次吧，下次。趁运动会结束以后啊，全年级都要增加晚自习了，我想趁现在让他们先放松一下。小耀啊，你们班那帮孩子，都被你给惯坏了。没惯，没惯。行吧，你开班会吧。谢谢主任。哎，你没看出来的生气了？有吗？学校安排班会。不是让来上数学课的吗？行，我也讲学。哎，张凡，你能不能把腰弯下来，用心一点？这样吗？嗯。
哒哒哒。我觉得他长得有点像白振宇。哒哒。小佩哪儿像啊？你该配眼镜了啊！九号，你什么意思？没事，你继续继续谈，别停。干嘛呀？哎，说到扫把啊，对号，昨天你跟韩飞是不是没扫地啊？那今天是不是该你俩扫了？嗯，你想成为武林高手吗？什么？那就多扫地，下一个少林扫地僧就是你。可以啊，吴九号。但是，一般我比较喜欢用罗汉拳。别动！吴九号、韩飞、莫小贝，跟我来一下办公室。走、嗯。嗯、你呀、啊，总是用拳头，大家都看不到你。优点吗？我有优点吗？<笑>梦想和现实，哪个更重要？我觉得这个辩论题目挺好的。嗯，那我们下午班会的时候就讨论这个。好的，老师，我们这就去准备。好的，没问题。哎，小北，那个你先回去。我还有话要跟景浩和韩飞说。啊，行，那我先走了这么说了，那我就惩罚你。把手伸出来，把这本题都做完。啊，老师，就这个吗？怎么？嫌少啊？行，我也可以去找其他。不不不不，不用了，不用了，挺好的。下次你们要再敢无缘无故的不来上课，就不是惩罚你们做题这么简单。记得，有什么事儿的话，提前来跟老师请假。廖老师，你真的是太好了。我比你们大不了几岁，你们心里面的想法我都能理解，所以不要来拍老师的马屁啊！谢谢老师。谢谢老师先说一下啊，我们今天下午的班会课，我还没说完呢。我不说我们也知道，改成数学课、啊。主任原本说要占用这节课，但是我说我要开班会。好了好了好了好了，别的班还在上课呢，你们安静一点。呃，那个下午我们班会的。题目叫做“梦想与现实哪个更重要”，那个小贝你准备一下，把大家分个组，好吧？好。那个我们准备上课啊，把书翻开吧。好了，先去吃。
，上我这儿，来坐。同学们先别走，嗯、呃，我们现在来分一下组吧。单号的呢是梦想组，双号是现实组。单号组的同学有想当组长的吗？请举一下手。韩飞，不是，我是想推荐班长。你不正好一号吗？行，我看我看。你不是爱说吗？发挥一下你的特长啊！行，那吴景浩同学担任梦想组的组长。下面双号组的同学有想当组长的吗？就当仁不让了啊！现实组的组长就由我来当，谢谢啊！这肉是不好吃还是怎么着、啊？你多吃一点，下午好好教训一下马俊涛啊！是啊，实在太疼。可是这么多我也吃不了。哎，满地吃啊！我吃点。你送我肉，那不要白不要，谢谢。你看着我干嘛呀？嗯，没什么，就是觉得吴景浩挺有前途的。是吗？嗯。啊。你别说，他打架虽然不行，吵架还是可以的。他吵架能力我还是见识过的。哎呦，你什么时候比我还了解他了？我没说，我没说错呀。是你的吧？嗯。哎，韩飞，下午班会课的辩论，你想好了没有？啊，那我给你提供一些素材吧。嗯，比如说我们家振宇啊，他你又来了，你先听我说完嘛。嗯，你说。嗯，我们家振宇啊，他的第一首歌叫《最想说的话》，听说当时投了十几家唱片公司，没有一家要的。后来还是他自己录了一段自弹自唱的 demo 视频，放到优酷的网上，结果突然一下子就火了。你说。如果他当时没有坚持自己的梦想的话，怎么会知道现在可以这么成功？也许就要碌碌无为的过一生了。所以说啊，如果大家都被现实所打败的话，那以后谁会去发明电灯啊？谁又会登上月球呢？我觉得，只要能坚持自己梦想的人，都可以成为我们的精神支柱。白振宇，他就是。其实，振宇学习挺好的，人也聪明，就算不是歌手，那也是个成功的人。啊？说什么？一首歌放到网上那么多人喜欢，我去唱片公司却没有人要，真的相信这个事？你字写的好看，你帮我写吧。好吧。白振宇。行呀。你怎么不多投几家呀、啊？去就去最好的。
。好，那我们现在把桌椅分成两边，然后中间留出一条走道。呃，梦想组的同学呢坐在左边，现实组的同学坐在右边。大家现在行动起来吧。大家已经，哎，马俊涛，你怎么还坐在这儿啊？我懒得动。老师快来了，一节课只有四十分钟，你别浪费时间，快起来。我懒得动，我就坐这儿，怎么了？快走。我不行。我叫你走。这样吧，咱俩掰手腕，你要赢了，我就走。学校开会，已经点名批评你们班好几次了，现在领导就盯着你。我跟你说了多少遍了，对这帮孩子要严厉一点，可你就是性子软。总之，你自己小心点，别等哪天，这帮小兔崽子给你惹出什么事儿来，没人能保得了你。看什么呢？以后我会注意的。对不起，让您费心了。你自己回去反省一下，这节课我来上。本来这节课我是要来上的，你们班主任非要给你们开班会，可你们看看你们自己，哪儿对得起他？既然没办法好好开班会，那以后就老老实实给我上课。卷子拿出来，接着做。廖老师他不会有事的。放心，到了是不会有事的。还在担心肖老师？虽然是理科状元，但是对于……
有动力。他也有梦想，可他的梦想能让他自己醒过来吗选好了，我看看，这个不行啊，纸质太粗糙了，换一个吧。我就要这个，为什么呀？便宜。拿一个这个。要找到楠楠的精神力量，让她醒过来。对了，吴景浩最近有点过于殷勤了。好看吧，新款，我刚买的。茄子，什么？鱼香茄子。新鞋吧，呃，我觉得旧鞋穿着比较舒服。我也觉得旧鞋穿起来比较舒服。英雄所见略同，干杯。嗯、那韩飞，周末你陪我去买吧。啊
啊，帮我挑一条。嗯，好。这个是我俩一起买的，我们到时候不要说漏了啊。这样的话，我就送上你当场买礼物了。嗯，你不用买了，就这样挺好的。啊，真打算送他礼物？对啊，怎么了？你觉得不好看？没、嗯、有，不好看。看、嗯、看。熊浩，我的生日礼物呢？你们吃午饭了吗？没有。那我们等一下，多吃一点。哎啊啊啊咱们走吧，走。小贝张凡，你们先进去点菜吧。不一起吗？先去吧。听他的吧，小刀走吧。怎么了？就是这家店。奶奶就是在这儿出事儿。都已经过去了，你看，他也改成红店了。如果你不想进去的话，跟他们说一下，咱们换家店。好。算了，张凡和小白单独吃饭会很尴尬。走张凡，这是我跟韩飞一起送给你的礼物，谢谢看。谢谢谢谢。哎，张凡，我再拆吧，就这个粘在骨骨那儿。说的也是哦。来，谢谢你，小贝。也谢谢你，韩飞。韩飞，我们给大家拿酱料吧。好。好。小浩，我的礼物呢？当然有我的份儿了。北美高校综合排名，这是啥呀？为了你将来的幸福着想，听哥们一句劝，出国吧，学艺术，没出。你就这么糊弄我呀？我这是为了你好，以后你就知道了。哎，你们刚刚在外面聊什么呢？嗯，没什么，我跟他说点悄悄话。哎、哦、呀，你们现在都背着我聊悄悄话。成你的小料吧。哎，对了，你说张凡他会选我送的礼物吗？当然了，礼物是什么不重要，重要的是谁送的。
谢谢小飞。慢点。哎，欢迎光临。嗯，啊，我们同学在这儿，谁？哎呀，秦浩洋，你挪个位置呗。要是四个人能坐位，你想坐哪儿？那你让我们坐不得了吗？你这样，你、张凡、小贝，你们去别的时候坐。这么多座位，就非要坐我们这儿？这能吹空调啊？哎，你能不能团一团一同学？你不班长吗？啊？能不能别什么事儿的动作都没想？来这有创意，行吗？创意啊！行，你给我来个创意，来。既然这是火锅店，咱那吧，可以迎请。嗯，行。老板，把你们店里最辣的辣子拿上来。规则是谁先喝水谁输，可以就着馒头吃。谁就着馒头吃啊？景浩，你又该怂了吧？啊？那行，预备。开始。好点吗？搞我是吧？我觉得搞我是吧？哎呦！哈哈哈哈哈哈！等着，咱们继续吃。我该嚷的都嚷嚷，我该。这辣椒还挺好吃的，你试试。你好，吃馒头。我不想吃馒头了。去吧。有个
心，独自的，一直在闪烁。那是你，那是我。夏天，你的。